ఏంటి ఈరోజు సాయంత్రం కలుద్దామా ఈరోజా ఎందుకే వచ్చాక తెలుస్తుందిలే అవునా సరే ఎక్కడికి రావాలి బీచ్ దగ్గర సరే అయితే బాయ్ ఏంటే నన్ను పిలిచి నువ్వు లేటుకు వచ్చా అంటే సిద్ధు మాట్లాడాలని అన్నాడు ఏంటి ప్రపోజ్ చేస్తావు ఇప్పుడు అంతేగా ప్రేమిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రపోజ్ చేయాలంటావా ప్రేమకి ప్రపోజల్ కి ఎండ్ ఎలా అయితే కాదో అలానే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ద బిగినింగ్ అర్థం కాలేదా ఇప్పుడు చెప్తా ఒకరిని మనం ప్రేమిస్తున్నాం అన్న విషయం మన మాటల్లో వాళ్ళకి చెప్తేనే అర్థమవుతుంది అంటే ఇట్స్ రబ్బిష్ అయినా ప్రేమ ఉన్నంత మాత్రాన రిలేషన్షిప్ నిలబడిపోదు దాంతోపాటు ఒక నమ్మకం అండ్ కమిట్మెంట్ ఉంటే అప్పుడు నిలబడుతుంది అయినా నా ఉద్దేశంలో ప్రేమ శాశ్వతం కాదు మన జర్నీలో మన మధ్య కలిగే భరోసా అండ్ బాధ్యత ఇవే శాశ్వతం అస్తమిస్తున్న సూర్యుడి గురించి ఎవ్వరు ఆలోచించరు ఎందుకంటే రే పొద్దున ఉదయిస్తుందన్న చిన్న నమ్మకం అలానే ఈ సముద్రం కెరటాలు ఎంతలా ఎగిసిపడుతున్నా ఆ ఒడ్డునే మనం వెళ్ళి నిల్చుంటాం ఎందుకంటే దానికున్న హద్దులు దాటి అది ముందుకు రాదని నమ్మకం అలానే నీ జీవితంలో నేను ఒక బలమైన నమ్మకంలో ఉందానని మాట్లాడుతున్నాను తప్ప ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియని ప్రేమ గురించి అయితే మాట్లాడడానికి కాదు నేను చెప్పింది అయితే నీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇలా ఎందుకు చేశాను నువ్వు అడగక ముందే చెప్పాల్సిన అవసరం నాకుంది సిద్ధు గురించి నువ్వేమనుకుంటున్నావో నాకు తెలియదు కానీ నీ లైఫ్లో ఉన్న లోటు సిద్ధు తీర్చగలడు అని నా నమ్మకం నువ్వే విన్నావుగా ప్రేమ మీద మీ ఇద్దరికీ ఉన్న ఒపీనియన్ ఒకటే అని ఇది తెలిసాకే సిద్ధు నన్ను అడగగానే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా నీ గురించి మొత్తం చెప్పేశా ఇక నీ ఇష్టం బాయ్ అన్న అదిన్నమ్మ ఇక్కడ సిద్ధు గారి దగ్గరకు వచ్చిందన్నా చూడు నువ్వెవరో నాకు తెలీదు నేనేంటో నా చుట్టూ ఉన్న మనుషులేంటో నీకు పూర్తిగా తెలియదు అసలు నేను ఏ అబ్బాయి గురించి ఇలా ఆలోచించింది కూడా లేదు చాందని అది ఇప్పటిదాకా జరిగింది చాలు అదిగా ఉన్నా కోసమే చెప్తున్నా ఇప్పటిదాకా నువ్వు నా మీద పెంచుకున్న ఇష్టాన్ని తగ్గించుకుంటే నీకే మంచిది చాందిని నీకు ఆ రోజే చెప్పాగలరా నేనేదైనా ఒక్కసారి వార్నింగ్ ఇస్తా తర్వాత నిజం చేస్తా సిద్ధు 
చాలా రోజుల నుంచి ట్రై చేస్తుంటే ఇప్పటికి టైం ఇచ్చిందిరా ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఆగి రావాల్సింది పవన్ తను చెప్పాలనుకుని చెప్పేసింది నేను కూడా చెప్పేసి ఉంటే క్లారిటీ వచ్చేసింది అయినా పర్లేదు ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మీ అందరినీ క్లియర్ చేసి నా మ్యాటర్ సెటిల్ చేసుకుంటారా ఈ మధ్య మన బోయపాటి గారి సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తున్నా లోపల నారాలు ఓ బోలెట్టేస్తున్నాయి ఈరోజు అటు సరదా తీసేస్తా చూస్తున్నారు చేయడానికి ఏదో వచ్చామా వెళ్ళామా అన్నట్టు ఉండాలి కానీ రోజు రోజుకి నీ ప్రాణాల మీద తెచ్చుకుంటున్నావు నీ మగత నుంచి పిచ్చడానికి ప్రయత్నించే ప్రతిసారి నా చెల్లెని వీధిలోకి తీసుకొస్తున్నావు చేసిన చాలు ఇక బయలుదేరు పదా రెండు కాఫీ
హలో ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇదంతా అయింది కాబట్టే కదా ఇప్పుడు ఇలా మెసేజ్ చేసావు సో ఇలాంటివి ఇంకెన్నైనా పర్లేదు పెయిన్ ఎక్కువగా ఉందా పర్లేదు బానే కొట్టాడు ప్రాణాల మీదకి వస్తాయి కానీ మీరు పట్టించుకోరా ఇలాంటివి వస్తాయని నేను రియాక్ట్ అవ్వను ఇంతకీ మెడిసిన్స్ వేసుకున్నారా ఇవి మెడిసిన్స్ తో తగ్గేవి కాదు ఇష్టమైన వాళ్ళ చూపులతో తగ్గేవి ఓ అయితే ఆ టుమారో ప్లాన్స్ ఏంటి నాకు ప్రేయర్స్ తప్ప ప్లాన్స్ ఉండు ఓ సరే అయితే ఓకే సరే బాయ్ బాయ్ రే మన వాళ్ళు ఎక్కడ రా అన్నా వాళ్ళు వేరే బండ్లో ఉన్నారన్నా రే వేణు నువ్వు ఇక్కడే ఉండరా వేణు చెప్పండి అమ్మా గుడికి వెళ్ళాలి సరే అమ్మా రండి చెప్పండి అమ్మా పంతులు గారు ఇంటికి ప్రసాదం ఇస్తా అన్నారు మర్చిపోయాను ఎవరి కోసం చూస్తున్నా నిన్న ఒక అమ్మాయి చెప్పింది ఈరోజు గుళ్ళో కలుస్తానని తన కోసమే చూస్తున్నా కనిపించిందా తమరికి కనిపించింది పింక్ కలర్ డ్రెస్ లో చాలా బాగుంది మాట్లాడేవా మరి అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయి పీస్ఫుల్ గా కనిపించింది సో ఇలాంటి టైమ్లీ మూమెంట్ వేస్ట్ చేయకుండా తనతో టైం స్పెండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మరి వస్తుందంటావా బహుశా రావచ్చు అనుకుంటా మేబీ రావాలనుకున్నా తన ప్రాబ్లమ్స్ తనకు ఉంటాయి కదా ఎన్ని కళ్ళు తనని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాయో ఏమో అనుకుంటా కానీ ఎన్ని కళ్ళు కప్పి ఇంత దూరం నన్ను కళ్ళడానికి అమ్మాయి వచ్చినప్పుడు ఇంకొంచెం దూరం వస్తుంది అనుకుంటున్నా ఏమంటావు
నేను పుట్టగానే ఏదో తన బాధ్యత తీరిపోయిందంటూ మా నాన్నగారి చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోయింది మా అమ్మ ఇంక అప్పటి నుంచి నేను హాస్టల్లోనే ఉండేదాన్ని పండగలకి పని ఉంటే తప్ప నేను ఊరు వచ్చేదాన్ని కాను మనిషిగా పుట్టినందుకు పక్క వాళ్ళకి ఎంతో కొంత సాయపడాలని మా నాన్నగారు ఎక్కువగా ఆ పనుల్లోనే ఉండేవారు మా నాన్నగారి మంచితనం మరీ ఎక్కువైపోయిందేమో కాలం యాక్సిడెంట్ రూపంలో వచ్చి ఆరు నెలల ముందు తీసుకెళ్లిపోయింది ఇంకప్పటి నుంచి మా ఇద్దరికి కష్ట సుఖాల్లో మేము మాత్రమే తోడున్నాం మన లైఫ్ లో మనకి విలువైన వాళ్ళు దూరం అవుతున్నారంటే ఇంకెవరో లైఫ్ లో వాళ్ళకి విలువైన వాళ్ళగా మనం దగ్గరగా వెళ్తున్నట్టు చాలా సార్లు ఈ ప్లేస్కి వచ్చాను కానీ ఈసారి కొంచెం కొత్తగా అనిపిస్తుంది 